ஓம் ஸ்ரீநாராயண பரம குருவே நம்மா நீ எல்லோ மாயையும் மாயாவியும் மாயாவினோதனும் எல்லா ஆத்மவித்திரங்களுக்கும் എന്നെ വിനീതമായ നമസ്കാരം കോലത്തുകര മാഹാത്മ്യത്തിൻ്റെ ഇരുപതാം ഭാഗത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഗുരുവിനായി കോലത്തുകര ഭക്തൻ്റെ സമർപ്പണം ഗുരുദേവൻ കോലത്തുകരയിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ വിശ്രമിച്ചിരുന്നത് ചാന്നാൻ വിളാഗത്ത് കുടുംബത്തിലും താവർത്ത് കുടുംബത്തിലുമായിരുന്നു രണ്ട് കുടുംബക്കാരും വലിയ ഗുരുദേവ ഭക്തരായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഗുരുദേവൻ ചാമാൻ വിളാക്കത്ത് കുടുംബത്തിൽ വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരുവാതിൽ കോട്ടയിലുള്ള ഒരു ഗുരുദേവ ഭക്തൻ തൃപ്പാദങ്ങളെ കാണാനെത്തി ഗുരുദേവന് വളരെയധികം സ്നേഹമുള്ള ആളായിരുന്നു ആ ഭക്തൻ അദ്ദേഹം ഗുരുദേവനെ കാണാൻ വന്നതിന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പുതിയതായി പണി കഴിപ്പിച്ച വീടിൻ്റെ പാല് കാച്ചിന് ഗുരുവിനെ ക്ഷണിക്കണം വീടിനുള്ളിൽ ആദ്യമായി തൃപാദങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് ആ കർമ്മം ധന്യമാക്കണം ഗുരുവിനോട് തൻ്റെ ആഗ്രഹം ഉണർത്തിച്ചു ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു ഗുരുദേവൻ സന്തോഷപൂർവ്വം ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നാം ആ ദിവസം കോലത്തുകരയിൽ ഉണ്ടാകും നാം അവിടെ എത്തിക്കൊള്ളാം അങ്ങനെ ആ ദിവസം അതിരാവിലെ കോലത്തുകരയിൽ നിന്നും മഹാഗുരുവിനെ ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ആ ഭക്തൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഏതാനും ആൾക്കാർ അവിടെ എത്തി അപ്പോൾ ഗുരുദേവൻ ചാന്നാൻ വിളാഗത്ത് കുടുംബത്തിൽ വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ ഗുരുവിൻ്റെ മുന്നിലെത്തി ഗുരുവിനോടായി വന്ന കാര്യം ഉണർത്തിച്ചു ഗുരുദേവൻ അവരോടായി കൽപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ പോകണം നാം അവിടെ എത്തിക്കൊള്ളാം വന്നവർ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി വിവരം പറഞ്ഞു ആക്കുളം കായലിൽ കൂടി കടത്തുവഞ്ചിയിൽ യാത്ര ചെയ്തു വേണം അവിടെ എത്താൻ ആയത് കാരണം തിരിച്ചു വന്നവരോട് മാനേജർ പറഞ്ഞു ഗുരുദേവൻ വരുമ്പോൾ കടത്തുവഞ്ചി അക്കരെ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ വൈകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കടത്തുവഞ്ചിയുമായി അക്കരെ ചെന്ന് തൃപ്പാദങ്ങളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം ഭക്തൻ ഏറെ വ്യാകുലതയോടെ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്രകാരം അവർ കടത്ത് വഞ്ചിയുമായി അക്കരെ ഗുരുദേവനെ കാത്തു നിന്നു ഏറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഗുരുദേവനെ കണ്ടില്ല അപ്പോഴേക്കും പാലുകാച്ചിനുള്ള സമയവും അടുത്തു ഗുരുദേവനെ സ്വീകരിക്കാൻ പോയവർ അതീവ പരിഭ്രാന്തിയിലായി അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു മഹാഗുരു ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകും മാനേജറോട് എന്ത് പറയും ഈ അവസരത്തിൽ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പോയവരെ കാണാതായപ്പോൾ മാനേജർ കൂടുതൽ പരിഭ്രാന്തിയിലായി അദ്ദേഹം തൃപാദങ്ങളെയും കാത്ത് നിശ്ചലനായി വഴിയിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അതാ എവിടെ നിന്നോ മഹാഗുരു അവിടെ പ്രത്യക്ഷനായി ഗുരുവിനെ കണ്ട മാത്രയിൽ സ്തബ്ധനായി മാനേജർ മഹാഗുരുവിനെ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ച് അതീവ ഭക്തിയോടെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ പാല് കാച്ച് ചടങ്ങ് നടന്നു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പോയവർ അതീവ ദുഃഖത്തോടും നിരാശയോടും കൂടി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച അവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി തൃപ്പാദങ്ങൾ ചടങ്ങുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് ഗുരുദേവൻ ഇവിടെ എങ്ങനെ എത്രി എത്തി എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും ഒരു പിടിയും കിട്ടിയില്ല അവിടെ എത്താൻ ഒരേ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ 
കടത്തു കഴിഞ്ഞു വേണം പോകാൻ അതിന് ഒരൊറ്റ കടത്തു വഞ്ചിയേ ഉള്ളൂ ഗുരുദേവനെ ഇന്നേ ദിവസം കടവിൽ വെച്ച് കണ്ടതേ ഇല്ല എന്ന വഞ്ചിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞപ്പോൾ പാലുകാച്ച ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നവർക്കെല്ലാം വളരെ അത്ഭുതം തോന്നി എല്ലാവരും ഗുരുദേവൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ തൊട്ട് നമസ്കരിച്ചു ഒരുവാതിൽ കോട്ടയിൽ പുളിവിളാകത്ത് വീട്ടിലെ കാരണവരായ മാനേജർ നാരായണനാണ് ആ മഹാഭക്തൻ ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരാഗ്രഹമുണ്ടായി ഗുരുദേവന് വിശ്രമിക്കുന്നതിനായി കോലത്തുകര ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു കെട്ടിടം പണിത് ഗുരുവിന് സമർപ്പിക്കണം എന്നാൽ സ്വന്തമായ അദ്ദേഹത്തിന് ഭൂമിയൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം തൻ്റെ വളരെ അടുപ്പമുള്ള പേരഞ്ചി വിളാകം വീട്ടിൽ അച്യുതൻ ചാനാരോട് വിവരം ധരിപ്പിച്ചു ത്രിപാദങ്ങൾക്ക് വിശ്രമിക്കാനായി ഒരു കെട്ടിടം പണിയാൻ മൂന്ന് സെൻറ്റ് സ്ഥലം വിട്ടുതരണം അതിനെന്താ വിട്ടുതരാമല്ലോ എന്ന ചാനാർ സന്തോഷപൂർവ്വം മറുപടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പേരഞ്ച് വിളാകം അച്യുതൻ ചാനാർ നൽകിയ മൂന്ന് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്ത് മാനേജർ നാരായൺ ഒരു ഇരുനില മാളിക ഗുരുദേവന് കോലത്ത് കലയിൽ വരുമ്പോൾ വിശ്രമിക്കാനായി നിർമ്മിച്ചു നൽകി ശേഷം ഭാഗം തുടരും ഓം ശ്രീനാരായണ പരമ ഗുരവേ നമ